Hey guys, welcome back to the channel. I'm Manal Fatma and today we're going to be discussing about a very important subject for your IELTS writing which is in context to the task one which is report writing. So before I start the session I just want to wait for a couple of seconds and see if I can see your comments or not because this is going to be a live session so you can take full advantage of this and put up as many questions as possible and you can communicate with me ask your questions if it's in context to the class today or kuch bhi ielts related ho aap pooch sakte ho abhi good afternoon let me know your name so all those who are joining in guys uh, unfortunately i'll not be able to address you until unless you type it in the comment hi hello or something so i'll be able to see your name and i can address you as i move forward फटाफट से जो जो लोग ज्वाइन कर रहे हो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते चलो सो आई गेस आई कैन सी और नेम प्रॉपरली नाउ सो बाय द वे आई हैव फ्यू इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स टुडे आई वांट टू शो यू फ्यू इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट आई रिसीव्ड रिसेंटली सो इट्स गोना बी सुपर इंटरेस्टिंग क्लास एंड ऑल दोज हु आर इन राइट नाउ If you could just uh, share the link quickly with your friends and invite them here, it's going to be great because this is a very important class. I have purposely put it. I I did put it in one of the special classes on An Academy as well. An Academy पे जहाँ पे हम free classes देते हैं and along with it we give plus courses जिस पे आपको subscription लेना पड़ता है. So we'll talk all about it a little bit later. But I have purposely put this topic on YouTube as well because. I think people are not giving as much attention to report writing considering that it's relatively easy and uh, when I finally push people to write a report and send it across to me and that's when I have been really disappointed with the kind of language people are using to write report now report is an easy task it it counts to 150 words and it could be written a lot more easily but if you do not practice properly with a, a strategic approach you will lose marks okay good afternoon arti arti is your name pooja at some places and some places arti is it like that i'm good thanks for asking how are you Sunday afternoon I was wondering if you guys are going to be sleeping Great by the way happy women's day to all you women out there and all those men out there as well it's a, it's a generic message for each and every one of us by the way I want to show you a few things that an academy sent us so they've sent this cute little can you guys see this by any chance They sent us a cute little succulent plant, and uh, it's gorgeous. And uh, they also sent a beautiful little message along with it. On, let me. I just want to read it out to you because it's really good. You constantly inspire us with all the excellent work that you do every day. In your time at An Academy, you have made a difference in the lives of millions of learners. We are always grateful to have you as a part of the An Academy family. Today, we hope you take out some time from your hectic schedule and unwind. Here's something to wish you a happy Women's Day. That's not it. They sent us more, so they sent us this cute little box as well. Great. So they sent us this cute little box with the uh, An Academy name on the top, and uh, once you open it, you have a nice badge here that says "I'm remarkable." So we're supposed to wear this on a live session. So from next class onwards, you're going to be seeing me wear this badge that I am remarkable. Yeah. and they also have this cute little note here then once you remove it that's when the magic actually happens yeah so they've sent us this red little apple cinnamon like apple and cinnamon combination is something that i would absolutely love and they've sent us a scented can scented candle which is amazing okay and they also sent us a uh, 
handcrafted soap which smells amazing as well so that's small yet very beautiful gift sent from an academy so thank you so much an academy it's really beautiful i just like to show you guys everything that comes along like even when i won the award i literally opened all the gifts in front of you guys good chalo let's move forward i'll quickly hi adnan chalo i'll quickly introduce myself for all those who are watching me for the first time and i would be expecting you guys to tell me your names in case you have some fancy names out there yeah so hi guys i'm manal professionally i'm an architect and urban designer i've done bachelor's from bilna institute of technology and from there on a move to london where i did mr from a school of architecture i have lived worked and studied in london for the past 2 years i've also worked in some cities in india as well as in dubai before i moved to london unlike other educators i have been in your position completely so i've prepared i've given the exam i've went abroad studied lived worked and now finally getting a chance to come in front of you and i've been doing this for a long time now it's been over 3 years almost theek hai so that was quick introduction about myself now in case you guys have not yet subscribed to the channel make sure you do because um, every month I have uh, many 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 YouTube classes that I keep uh, taking up which have which are actually very selected topics after an analysis over a month तो मैंने फेबरी में पूरा एनालिसिस डाला था कि कहाँ कहाँ पे आप लोगों का वीक पॉइंट्स आ रहा है एंड आई कीप इट असाइड फॉर द यूट्यूब सेशंस ठीक है जैसे मैं आपको कह रही थी कि रिपोर्ट राइटिंग में जो लैंग्वेज जो लोग लिख रहे हैं उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है सो आई जस्ट वॉन्ट हाईलाइट दोज प्रॉब्लम्स एंड टेल यू हाउ यू कैन एड्रेस दैम ठीक है सो इन केस आप मेरी और भी बाकी वीडियोज़ को देखना चाहते हो तो फटाफट से पहले एक तो आप आने अकेडमी आइल्स को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज यहाँ पे इट्स जस्ट नॉट मी देर आर मैनी अदर एडुकेटर्स टॉप एडुकेटर्स इंटरनेशनली अक्लेम्ड हु आर टेकिंग क्लासेज राइट ओवर हियर ऑन एन अकेडमी एंड आई एम सिटिंग राइट ओवर हियर सो इन केस यू वॉन्ट सी माई आदर वीडियोज यू गॉट टू गो टू द प्ले लिस्ट बटन देर यू विल सी अ प्ले लिस्ट कॉल लर्न आल्स विद मनाल फातमा उसमें मेरी सारी वीडियोज़ हैं ऑल माई वीडियोज अभी तक मैंने जितनी ली है फ्राम सिक्स सेवन मंथ सब है उसमें ठीक है तो उसमें आप अकेडमिक टॉपिक्स भी है नॉन अकेडमिक टॉपिक्स भी है नॉन अकेडमिक टॉपिक्स विल बी टाइटल एज क्लास रूम टॉक्स विद मनाल फातमा इसकी अलग से ही प्ले लिस्ट बन रखी है नाउ यू वुड नॉट सी एनी अदर एडुकेटर टॉक अबाउट सच क्लास रूम टॉक्स बट फाइनली आई जस्ट वॉन्ट बिकॉज आई हैव एन एक्सपीरियंस आई हैव गॉन थ्रू द इंटायर प्रोसेस आई नो इट्स अ लिटल डिफिकल्ट फॉर पीपल टू एड्रेस दो सिचुएशन ऑफ accommodation living transport financial conditions so i try to incorporate all them into the same playlist so make sure you do give a look now i've also won a word by an academy which is called johnny ive johnny ive was the person who is behind the design of your apple products so basically the award is given to a person who creates the best structured courses giving best results so that's what i got back in december end now if we come to the language of report i want to quickly discuss this point yeah let me see what uh, arti is saying arti arti wherever you want wherever you want i think uh, it would be better if you could uh, send me personally तो क्योंकि बिकॉज आई वेन आई गिव द फीडबैक आई रिकॉर्ड द फीडबैक्स राइट सो आई डोंट टाइप इट आई रिकॉर्ड द फीडबैक्स आई गो थ्रू योर सेंटेंसेस वन बाय वन एंड आई रिकॉर्ड माई फीडबैक एंड आई सेंड इट यू सो आई वुड ड्राई द वॉन्ट इट इन द पर्सनल यू आर पार्ट ऑफ माई चैनल ऑलरेडी जस्ट कनेक्ट विद मी ऑन अ सीक्रेट चार एंड दस इट ठीक है थैंक्स पंकज Finally, I got to know your name. So G50 is Pankaj. Any secret behind G50? I'm always curious with people's name on YouTube. They're so fascinating. Now, if I talk about the language of report, let me tell you two important points. Then I'll show you the example also of how people are actually going wrong in this. First of all. you know your report writing will be of 150 words 
Now, just because the word count is less, it doesn't mean it's easier. In fact, it is a lot more tougher because you got to be very precise to the point when you write. You cannot be running around the bush talking about so many things. You have to be very specific on targeting the important facts from the graphical representation that you see into your own language and it is indeed a lot more difficult task than essays. Essays may you can talk about your opinion, your thoughts, maybe information that you learn from somewhere. Unlike that report may aapko kuch bhi aisa nahi likhna hai jo aapko graphical representation mein dikh nahi raha hai. Right? So basically, you're going to be replicating everything that you see in the graphical representation and you will not add any information that you might have heard from somewhere ya aapne kabhi padha hai ya aapko pata hai jo ho sakta hai. Topics itne difficult nahi rahenge. Maan lije ki fossil fuel pe discussion hai. I'm sure you would know something or the other in context of fossil fuel but your task is not to incorporate your own ideas. You have to stick to talking about only that you see in the graphical representation jo aapko dikha rahe wo log and that's it theek hai so now that becomes a little bit more tricky of how to be precise and how to be to the point when you actually see a graphical representation so please address this report very seriously even though it carries 33% of the weightage to agar ye cheez maan lijiye i consider it is as easy so why not just target the 33% out of 30%, 3% total to total? Why should we lose marks there? If I am considering it is easy, I should be able to score that 33%, right? Agar aap thoda sa ispe dhyan de loge, to aap wo pura 33% la sakte ho. Thik hai? Chalo. To in terms of language ki agar baat kare, to ye mein isle bol rahi hoon ki ki mainne aaj kal bhoat logo ke report padhe hain. To usme se ये चीजें मिसिंग है इन योर रिपोर्ट यू यू सिंस यू हैव 150 वर्ड्स एंड यू हैव वेरी प्रिसाइज नंबर ऑफ सेंटेंसेस दैट यू विल राइट स्किप यूजिंग स्किप मेकिंग एनी सिंपल सेंटेंसेस सेंटेंसेस के टाइप पता है आप लोगों को ना स्किप यूजिंग सिंपल सेंटेंसेस मूव फॉरवर्ड टू अ लॉट मोर ऑफ कंपाउंड एंड complex sentences. Kuch bhi confusion hoga guys, to please ab batayye ga. Please you can raise your questions and I'm here to answer all of them. Okay? Screen visible hai na aap logo clearly? You guys can see the screen clearly, right? I just feel like when I'm seeing on my phone, it's a little bit more orange than I can see on my laptop. I hope it's fine. You can read what I'm writing. Maybe I'll just change the color here. Yeah, okay. I think black will be better. Okay. So, up simple sentences ko skip karo apne report writing mein likhna as much as possible. Okay. We will be depending on compound and complex sentences as much as possible. Okay. Now, why am I saying compound and complex sentences? Because all the sentences that you will be writing will be either comparative sentences or they will be sentences which talk about trends. Okay? Comparative language ka matlab ye ho gaya ki agar aapke paas maan lije ek aapko bar, bar chart bani hai. Okay? Bar chart bani hai and you have four bars standing. I'm just giving an example. Okay, I'll give you, I'll, sh I'll show you a pie chart also, but let's just take this as an example. Ye maan 2010 hai, ye 2012 hai, 2014 hai, and this is 2016. So when I'm talking, I will not just start talking about maan lije ki ye 0 to 100% pe hai. I'm just giving you a random figure. So yaha pe maan lije 50 aya hai, this is 40, 30, 20, 10. 60, 70, 80. So if I am talking about both all these four bars that are standing, I would not go and talk 
दैट टू थाउजेंड ट्वेंटी में इट वॉज फिफ्टी परसेंट टू थाउजेंड ट्वेल्व में इट बिकेम अ लिटल लेस एंड इट वॉज फोर्टी परसेंट टू थाउजेंड फोर्टीन में इट वॉज ऑलमोस्ट थर्टी परसेंट एंड देन टू थाउजेंड सिक्सटीन में इट जम टू एटी परसेंट नो इफ यू गोना राइट दैट यू आर नॉट गोना गेट गुड स्कॉर्स येस आई अग्री दैट यू इनकॉपरेटेड ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन बट यू विल नॉट यू विल नॉट एड्रेस टू एनी रिपोर्ट चाहे वो बार हो पाई हो लाइन ग्राफ हो कोई भी हो इन सच अ फॉर्मैट इन फैक्ट वेर यू वुड डू कि लेट्स पिक ऑन टू थाउजेंड एंड टू थाउजेंड एंड टू थाउजेंड ट्वेल्व एंड टू थाउजेंड फोर्टीन राइट एंड आई वुड रैदर से टू थाउजेंड ट्वेल्व एंड टू थाउजेंड फोर्टीन में जो फंडामेंटल डिफरेंस आया था दैट वॉज रफली अराउंड टेन परसेंट roughly around 10%. So what I did now is I didn't specifically talk about 2012 and 2014 but I compared them together and estimated ki dono mein jo difference tha that was 10%. So I skipped using the percentage many times and I just did a comparison and I said ki 10% hai and that's it. Right? So many a times you would there are many ways to do it. I just gave you an example. There are many many ways. जो obviously अगर आप plus class पे आओगे तो मेरे पास ज़्यादा time होगा मैं आपको example दिखा सकती हूँ. So there, this is one sort of an example जहाँ पे आप comparative language use करोगे. Now many a times question में already आपके लिखा रहेगा that you've got to do comparisons. Otherwise नहीं भी लिखा रहे तो भी आपको कंपेरिजन्स करना है बिकॉज कंपेरिजन्स करने से आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे सो मेक श्योर यू डू कंपेयर नो मैटर इफ दे राइट इट इन द क्वेश्चन और नॉट ठीक है तो अब कंपेरिजन करना है तो आई सेड कि आपको ओके जस्ट अ सेकेंड गाइज या कंपेरिजन करना है तो यू विल बी डिपेंडेंट ऑन compound and complex sentences you can incorporate there are many different types of conjunctions jo humne discuss kiya hai class mein aap conjunctions use kar sakte ho you can there are different types of vocabulary jo aap use kar sakte ho main aapko kuch vocabularies aaj dikhaungi and then you can also use a number of punctuations theek hai to use a discussion of comparison नाउ अगर सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है विच यू शुड बी अवेयर ऑफ इज ट्रेंड्स आपकी सारी कॉन्वर्सेशन जो है वो ट्रेंड्स में चूज होगी ट्रेंड्स क्यों इम्पॉर्टेंट है बिकॉज अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो यू वुड सी कि क्वेश्चन में वो कहता ही है आपको दैट यू हैव टू सेलेक्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स राइट यू हैव टू सेलेक्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स फीचर सेलेक्ट करने के लिए क्वेश्चन में ही कहेगा तो वेन द क्वेश्चन इट सेल्फ इज टेलिंग मी कि आई कैन नॉट टॉक अबाउट ईच एंड एवरी थिंग इन फैक्ट आई हैव टू बी पिकी ऑन द मेन फीचर्स एंड हैव टू पिक द मेन फीचर्स एंड टॉक अबाउट देम इफ आई डोंट डू इट मेरा टास्क अचीवमेंट में 25 परसेंट जो मार्क्स है वहां पे कट जाएगा राइट यू गाइज नो कि टास्क अचीवमेंट में कितना परसेंट वेटेज होता है यू हैव ट्वेंटी परसेंट वेटेज right so when the question itself is asking me to select the features i've got to be selective of what i want to talk you cannot talk about each and everything that you see in the graphical representation but there's a trick here aap agar chahte ho to aap sare information ke bare mein baat kar sakte ho but kaise baat karoge trends ke terms mein theek hai but trends ka matlab kya hota hai ki agar aap koi bhi graphical representation dekhte ho to aap char cheezon ko notice kar sakte ho या तो इफ द इज एनी एलिमेंट दैट इज ऑन द हाइएस्ट नोट और इज इंक्रीजिंग ठीक है ये हो गया पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू हो गया इफ द इज एनी थिंग इफ द इज एनी एलिमेंट दैट इज ऑन द लोएस्ट नोट और इज डिक्रीजिंग तो ये हो गया सेकेंड जनरली अगर हाइएस्ट और लोएस्ट में पिक करना होगा आपको तो आप हाइएस्ट साइड वाले पे पिक करिएगा बिकॉज इट इज ईजी टू कम्युनिकेट एंड राइट ऑन दैम सो वी वुड रादर पिक द हाइएस्ट एलिमेंट एज अ ट्रेंड the other two are when a uh, when an element is constantly changing over the period of time or there is an element which remain forever through the entire process to matlab ek cheez jo constantly stable reh gayi aur ek cheez jo constantly fluctuate ki right so these are the four elements that you can identify as a trend now har har report ka jise paanch chhe tarike ke types report aate hain aapko सबका एक अलग अलग अप्रोच होता है देखने का बट मैं अगर आपको जेनरिक वे में बताऊं तो दीज आर द फोर एरियाज ऑफ हाउ यू कैन आइडेंटिफाई योर मेन फीचर्स 
to talk about trends. Now this is important because this will help you to identify what you will be picking on as main topics of your body paragraph. तो आप दो बॉडी पैराग्राफ अगर लिख रहे हो तो आप ट्रेंड्स के टर्म्स में ही आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि दो मेन फीचर मेरा क्या है जिसको मैं दोनों बॉडी पैराग्राफ में लिखूंगी मान लीजिए कि मेक आई हैव गिवन मी टू पाई चार्ट्स ठीक है एंड आई एम आई हैव चोजन टू टॉक अबाउट द हाइएस्ट ट्रेंड कि हाइएस्ट परसेंटेज किस में था दिस इज द ट्रेंड आई चोज सो मे बी इन माई फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ आई वुड टॉक अबाउट द हाइएस्ट ट्रेंड मे बी 50% परसेंट जो हाइएस्ट प्रपोर्शन था ऑफ माई फर्स्ट पाई चार्ट आई विल टॉक अबाउट इट इन बॉडी पैराग्राफ वन सेकेंड में मान लीजिए इट वॉज ऑलमोस्ट ट्वेंटी फाइव परसेंट विच बिकेम जस्ट बिल हाफ ऑफ द पाई चार्ट वन एंड दैट इज समथिंग आई विल टॉक अबाउट इन माई बॉडी पैराग्राफ टू ठीक है तो एवरी टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी टाइम यू हैव अगर आपको दो बार चार्ट दे दे दो पाई चार्ट दे दे या आपको कॉम्बिनेशन दे दे बार चार्ट का या पार चार्ट का टेबल का या लाइन ग्राफ का दे जनरली गिव कॉम्बिनेशन तो अगर आपके पास दो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो आपको एक चीज़ तो ध्यान में रखनी है कि दोनों को आप अलग अलग बॉडी पैराग्राफ्स में इंट्रोड्यूस करोगे यू वुड राइट अबाउट देम इन डिफरेंट बॉडी पैराग्राफ्स टू अवॉइड कन्फ्यूजन यू कैन मेक कंपेरिजन एज यू मूव फॉरवर्ड इन योर बॉडी पैराग्राफ बट आपका मेन सब्जेक्ट जो होगा विल बी डिवाइडेड इन टू बॉडी पैराग्राफ्स ठीक है एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ जिससे थोड़ा आइडेंटिफाई हो जाएगा दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पाई चार्ट ठीक है क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि द चार्ट बिलो शोज रीजंस व्हाई पीपल ट्रैवल टू वर्क और बाय कार राइट ये आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा ना क्लियरली एक सेकंड रुक जाइए लेट मी जस्ट शिफ्ट दिस अ लिटिल बिट दिस साइड सो यू विल बी एबल टू सी इट आई होप यू कैन सी नाउ I think it's better now. Guys, you can see now the question. थोड़ा और चाहिए राइट लेट मी जस्ट डू इट फॉर यू आई वॉन्ट यू टू कम्प्लीटली रीड द क्वेश्चन ऑन योर ओन बेटर नाउ गाइज यू गॉट टू अपडेट मी चलो गुड ओके गुड चलो तो जो मैं अभी अभी आपको अभी आपको पॉइंट्स बता रही थी कि क्या देखना है कैसे देखना है कैसे सोचना है अभी एक एग्जांपल से देखते हैं मैं आपको कह रही ना कि मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगी एक एग्जांपल दिखाती हूँ मैंने ये क्वेश्चन दिया था एक स्टूडेंट को लिखने के लिए ठीक है सो ऑन ऑन वट ही रोट एंड ही सेंड मी एट जिस वन हाईलाइट फ्यू पॉइंट्स ठीक है लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन फर्स्ट द क्वेश्चन सेस द चार्ट बिलो शोज द रीजन वाई पीपल ट्रेवल टू वर्क बाय बाइसिकल और बाय कार तो मतलब एक तो हो गया कि एक प्राइवेट वहीकल दोनों प्राइवेट वहीकल है बट एक जहां पे लोग कार यूज कर रहे हैं और एक जहां पे बाइसिकल यूज कर रहे हैं और रीजन्स हैं वहां पे Now the question is saying कि you have to summarize the information by selecting and reporting the main features. So question ही कह रहा है आपको कि main feature use करना है तो ये clearly मतलब हो गया कि आपको trend खोजना पड़ेगा आपको trend खोजना ही खोजना है उसके बाद and make comparisons wherever relevant. तो इस question में तो उन्होंने कह दिया कि comparisons करना है 
तो मेरे को कंपेरेटिव लैंग्वेज तो यूज करना ही है दर इज नो चांस अदरवाइज आई एम गोन लूज माई मार्क्स राइट इन केस दे डोंट राइट दैट यू हैव टू मेक कंपेरिजन यू विल स्टिल डू बिकॉज एज ए सेट दैट गिव्स यू गुड स्कोर ओके तो यहाँ पे अगर आप देखो तो दे आर सेंग रीजन फॉर साइकिलिंग टू वर्क राइट रीजन फॉर साइकिलिंग टू वर्क और यहाँ पे जो हर कलर ये मार्क्ड है उन्होंने उसका यहाँ पे रीजन दिया है सो दिस थर्टी परसेंट इज मार्क एज हेल्थ एंड फिटनेस येलो इज लेस पोल्यूशन ग्रीन इज नो पार्किंग प्रॉब्लम ब्राउन इज नो कॉस्ट एंड द काइंड ऑफ मस्टरी कलर इज फास्टर दैन ड्राइविंग Similarly, in the second one, they've written reasons for driving to work, right? So here, they have written 40% here. Comfort. Then they go on the peachy color for distance to work. Purple pen. They have written faster than cycle. Yellow one is need to carry things to work. Or ye, the darker blue is for safer than cycling. So they've written. different they've used different colors to talk about different percentages now if i start mentioning how it was sent to me i'll tell you to us bachche ne likha ki health and fitness 30% hai 30% less pollution hai no parking problem 15% hai no cost 13% hai or faster than driving 12% hai so i'm just giving you a brief that was the first paragraph and similarly second paragraph mein he he did address every percent but it's a it's it's not how you're going to get marks guys agar aap 33% target kar rahe ho to aise nahi milne wala aapko to pehli cheez agar main highest trend pe dekhu to i can see the highest trend in terms of percentage yahan pe agar main recent cycling to work dalu to health and fitness and less pollution same chal raha hai so the highest trend if i pick on agar main highest trend ki baat karu so which i'm thinking is relatively easy to address in this is 30% in the reasons for cycling to work which is my pie chart 1 and second wale mein actually 30% se 10% zyada tha which is 40% for comfort right so i went on to talk about the highest trend and i am going to be talking about the highest trend as a main heading in my body paragraph 1 and in my body paragraph 2 i'll be talking about highest trend highest percent in terms of reasons as to why people are driving to work which comes down to comfort theek hai to maine clearly identify kar liya ki highest trend ki conversation mein baat karungi now now since there are percentages to percentages jab bhi aapke question mein aaye to aapko dekhna hai ki aap percent ka use बार बार ना कैसे कर सकते हो तो अगर मान लीजिए कि मेरे पास आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल हियर कि अगर आई हैव टू टॉक अबाउट 25 परसेंट मैंने एक सेंटेंस में 25 परसेंट बोल दिया मैंने मेंशन कर दिया कि 25 परसेंट है उसके बाद अगर सेकंड स्टेटमेंट मैं लिख रही हूँ तो आई विल नॉट ट्राई एंड यूज ट्वेंटी डिस्कशन अगेन आई विल रादर यूज मे बी 25% को आप कन्वर्ट करोगे ना 25 फाइव बाई हंड्रेड एवरी टाइम यू हैव टू कन्वर्ट द परसेंटेज इन टू फ्रैक्शन यू जस्ट डिवाइड बाई हंड्रेड राइट तो ये कितना हो गया आपका वन फोर्थ राइट हुआ कि नहीं हुआ तो मैं सेकेंड अगर मैं फर्स्ट सेंटेंस में परसेंट यूज किया है सेकेंड सेंटेंस में मैं वन फोर्थ वाला अप्रोच लगाऊंगी वन फोर्थ थ्री फोर्थ वन फिफ्थ आई विल यूज दैट सॉर्ट ऑफ एन अप्रोच थर्ड टाइम मैं एक्चुअली इसको एक अनदर अटैम्प्ट डालूंगी कि आई वुड रादर से इट एज क्वार्टर क्वार्टर हाफ थ्री क्वार्टर्स राइट सो देर आर डिफरेंट वेज टू नॉट बी रेपिटेटिव ओवर मैंशनिंग परसेंट 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 यूव गॉट टू ब्रिंग द डाइवर्सिटी इन योर राइटिंग यू गॉट टू एक्सप्रेस योर सेल्फ शो ऑफ योर लैंग्वेज अगर आप सेम लैंग्वेज लिखते रहोगे तो आपको कहाँ से मार्क्स आएगा यू गॉट टू एक्सपेरिमेंट कि अगर मैंने एक बार परसेंट लिख दिया है नेक्स्ट टाइम आई टॉक अबाउट वन फोर्थ नेक्स्ट टाइम मे बी आई यूज क्वार्टर मे बी नेक्स्ट टाइम आई यूज अगर मेरे पास मान लीजिए फोर्टी फाइव परसेंट है सो मे बी आई यूज इट एज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट ऑलमोस्ट और या ऑलमोस्ट हाफ नियरली हाफ अराउंड हाफ राइट देर डिफरेंट वेज ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग विद दी परसेंटेज इंस्टेड ऑफ बींग रेपिटेटिव सो एक तो ट्रेंड की बात ये हो गई 
सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को ध्यान देना होगा विल बी अबाउट द कंपेरिजन राइट जो हम बात कर रहे थे नाउ कंपेरिजन की अगर मैं बात करूं तो चलो मैं आपको एक कंपेरिजन दिखाती हूँ यहाँ पे आप देखो कि ये फोर्टी परसेंट है तो मान लीजिए जब मैं सेकेंड बॉडी पैराग्राफ में इस पाई चार्ट की बात कर रही हूँ सेकेंड वाले के बारे में तो फर्स्ट सेंटेंस से मैंने मैंशन कर दिया कि फोर्टी परसेंट uh, रीजन होता है लोगों का कम्फर्ट तो इफ आई हैव टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन तो जनरली लोग क्या लिखेंगे कि 21% होता है ट्वेंटी वन परसेंट चांसेस है रीजन्स के बिकॉज ऑफ डिस्टेंस टू वर्क टू अवॉइड मेकिंग दो टू सिंपल सेंटेंसेस यू नो व्हाट आई विल डू आई विल टॉक अबाउट बोथ ऑफ देम 40% परसेंट एंड ट्वेंटी टुगेदर ऑन व्हाट ग्राउंड्स एनीबडी हु वॉन्ट्स टू पार्टिसिपेट ऑन वॉट ग्राउंड विल आई कंपेयर वॉट ग्राउंड गाइज वट आई विल जैसे मान लीजिए मैं आपको बता के ये वाला बताती हूँ सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि फोर्टी परसेंट द रीजन फॉर ड्राइविंग टू वर्क वॉज फोर्टी परसेंट फॉर कम्फर्ट नियरली हाफ ऑफ इट वर द रीजन विच कम्स टू डिस्टेंस टू वर्क सो वट आई डेड आई पुट दम टूगेदर आई एम नॉट मैंशनिंग ट्वेंटी वन परसेंट बट आई एम एड्रेसिंग इट एज हाफ ऑफ इट हाफ ऑफ फोर्टी परसेंट right so i'm not saying 21% i'm talking about comfort and distance to work together and i'm saying comfort if comfort is 40% distance to work is half of it just a clear cut discussion simple comparisons done not being repetitive over percentage and my task is done and that's how you've got to do theek hai now in terms of steps you have to follow these six steps to get good scores theek hai now इसको मैं तीन सेगमेंट्स में डिवाइड करती हूँ स्टेप वन और टू विच इज एनालाइजिंग एंड आइडेंटिफाई फीचर्स इज सेगमेंट वन जिसके लिए आपको अगर 20 मिनट्स का डिवोशन की बात किया जाए तो आप इसको इसमें डालोगे आप रफली वन टू टू मिनट्स टू मिनट्स टू मैक्स आप थ्री मिनट्स लगा सकते हो उसके बाद आप एक्चुअली अपना लिखोगे वे यू आर एक्चुअली राइटिंग सो यू आर राइटिंग इंट्रोडक्शन ओवर व्यू डिटेल पैराग्राफ्स यू कैन डिवोट 15 to 16 minutes, ठीक है Now, segment वन and segment टू work parallelly with each other. अगर आप segment वन अच्छे से कर लेते हो तो आपका segment टू और जल्दी हो जाएगा ठीक है उसके बाद आपको last segment जो है आपका revision, उसके लिए आपको एक दो minute save करना ही है because जब आप एक stretch पर लिखते हो there are lot of errors in the spelling, in grammar, in repetition of word. जो आप तभी करेक्ट कर सकते हो जब आप लास्ट में रिवाइज करो इफ यू नॉट गोन डू दैट यू गोन लूज इजी मार्क्स एंड आई डोंट वांट यू टू लूज योर इजी मार्क्स ठीक है ना इन टर्म्स ऑफ पैराग्राफ्स आई जनरली रिस्ट्रेन पीपल विद फोर पैराग्राफ्स बिकॉज द वर्ड काउंट इज लेस्ट यू कैन नॉट जस्ट मेक वन सेंटेंस अ पैराग्राफ यू स्टिक टू फोर पैराग्राफ्स where you start with an introduction you give an overview and then the main features in terms of trends which you selected from the two different graphical representation you introduce them and talk about them in detail in the paragraphs theek hai main aapko explain karungi acche se jab aap mera plus course join karoge now in terms of vocabulary ab bahut sari vocabulary bhi thoda practice kar sakte ho right i'll show you now जैसे कि मेरे को पता है कि चेंजेस के डिस्कशन तो होंगे ही होंगे वाई नॉट जस्ट रिमेंबर फ्यू वर्ड्स इन टर्म्स ऑफ लार्ज चेंजेस एंड स्मॉल टू मॉडरेट चेंजेस राइट फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर आप देखो तो मैंने काफ़ी सारे डाले आप कोई भी फॉर्म यूज कर सकते हो आप एडजेक्टिव यूज करो या एडव फॉर्म यूज करो जो भी आपको सेंटेंस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिक्वायर्ड है आप वो यूज कर सकते हो बट आई नो दैट आई एम गी टॉकिंग अबाउट चेंजेस रिपोर्ट राइटिंग मतलब चेंजेस तो बात करनी ही करनी है सो वाई नॉट जस्ट प्रैक्टिस फ्यू ऑफ दैम सिर्फ सिग्निफिकेंट चेंज रैपिड चेंज ड्रामेटिक कंसिडरेबल शार्प सडन स्टीप सिमिलरली अगर स्मॉल और मॉडरेट चेंज की बात करूँ मैं तो वर्ड सच एज स्लाइट स्लो स्टडी ग्रेजुअल मॉडरेट मार्जिनल सो यू कैन यूज ऑल दीज वर्ड्स वेन यू टॉक अबाउट द चेंजेस नाउ यू डोंट नीड टू मेमोराइज दैम but just you start using them when you write 
एंड वो ग्रेजुअली आ जाएगा ठीक है नाउ अगेन इंपॉर्टेंट सेगमेंट इज वे यू टॉक अबाउट अपवर्ड मूवमेंट कि कोई चीज इंक्रीज कर रही है डाउनवर्ड मूवमेंट या तो डिक्रीज कर रही है घटती जा रही है यह कभी कभी सिचुएशन हो सकता है कि जब मेरे को एक जेनरिक स्टेटमेंट के बारे में एड्रेस करना पड़े राइट right? कि अपवर्ड भी है डाउनवर्ड भी है बट ग्रेजुअली वो काफी फ्लक्चुएशन है तो अगर मैं अपवर्ड की बात करूं तो अगेन येट अगेन आप दोनों फॉर्म्स यूज कर सकते हो डिपेंडिंग आप कैसे सेंटेंस में आपको किसकी जरूरत पड़ रही है वर्ड सच एज ना वाई आर माई गिविंग दीज एग्जाम्पल गाइड सो दैट यू डोंट बी रेपेटेटिव ऑफ योर वोकेबुलरी जो टाइम आपने बचाया है लास्ट एक दो मिनट का उसमें आप एडिट कर सकते हो आप देखो यहाँ पे मैंने आपको कोई भी डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं दिए हैं बट एज एन ऑल्टरनेटिव आपको प्रिपेयर्ड रहना है बिकॉज अपवर्ड मूवमेंट अगर मैं बात कर रही हूँ तो रिपोर्ट में रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स की गलती करना का चांसेस सबसे हाई होता है बिकॉज देर आर सर्टन इंस्टेंसेज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट मैं बात करूँगी अपवर्ड मूवमेंट का तो मैं उसको उस डिवर्सिटी को कैसे ला सकती हूँ राइट सो फॉर एग्जांपल टू इंक्रीज अगर मैंने बोल दिया तो आई वुड रादर गो देन टू राइज इम्प्रूव ग्रो क्लाइंब जम पीक गो अप इजी वंस बट ऑल्टरनेटिव वंस सिमिलरली अगर मैं डाउनवर्ड की बात करूँ तो वर्ड सच एज टू इंक्रीज फॉल डिक्लाइन ड्रॉप डिप टू गो डाउन टू प्लामेट ठीक है अगर मैं दोनों की कलेक्टिवली बात कर रही हूँ कि अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों हो रहा है तो मे बी आई कुड टॉक अबाउट फ्लक्चुएशन दैट कम अलॉन्ग मे बी आई कुड टॉक अबाउट वेरिंग कि वो चीज़ें कॉन्स्टेंटली वेरी कर रही है कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएट कर रही है राइट नाउ अगर मैं ये मूवमेंट और चेंजेस को दोनों को कलेक्टिवली इंटेंसीफाई करके एग्जैजरेट करके मेंशन करना चाहती हूँ तो आई वुड बी यूजिंग कोलोकेशन ना कोलोकेशन को डिटेल में पढ़ना पड़ता है देर आर मेनी 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 कोलोकेशन दैट यू वुड सी बट आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू विद टू मेनी इन्फॉर्मेशन लेट्स बी वेरी प्रिसाइज ऑफ वट वी आर डिस्कसिंग फॉर आयल्स प्रेपरेशन देर आर टू इम्पॉर्टेंट वंस दैट यू कैन यूज विच विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब एंड एड वर्ब अलॉन्ग विद एन एडजेक्टिव और नाउ जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने कुछ कुछ एग्जाम्पल्स डाले हैं यहाँ पे एड वर्ब और एड वर्ब का कॉम्बिनेशन है सो यू हैव एड वर्ब अलॉन्ग विद एन एड वर्ब एज एड वर्ब्स आर इजली आइडेंटिफाइड वर्ब आइडेंटिफाइड वर्ड्स विच एंड विद एल वाई सिमिलरली यहाँ पे मैंने एडजेक्टिव और नाउन का कॉम्बिनेशन डाला है राइट यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज सिग्निफिकेंटली रोज स्टीपली इम्प्रूव कंसिडरेबली जम सडनली फ्लक्चुएटेड स्लाइटली fell rapidly drop dramatically dip sharply a dramatic improvement a sudden increase was seen in the growth of population a rapid increase a steady growth a slight fluctuation a gradual decrease a steep drop a sharp decline these are important good vocabulary words which will give you good scores guys it will elevate your writing On higher edge of vocabulary, vocabulary पे भी आपका 25% परसेंट है वेन आई टीच आई एम वेरी स्पेसिफिक अबाउट आप कहाँ कहाँ से अपना मार्क्स निकालोगे आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माई एंड योर टाइम दैट्स वाई एम वेरी मार्क्स ओरिएंटेड सो दैट वॉज इट इन ब्रीफ अबाउट दैट आई कुड शेयर अगर आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है आपको मेरे प्लस कोर्सेस को ज्वाइन करना पड़ेगा मेक श्योर यू डू गो टू माई प्रोफाइल एंड इधर यू कैन गो टू द वेबसाइट of an academy type my name follow me there or you can download the an academy learner app on your phone also and find me to aap phone pe kabhi bhi khol ke kahin pe bhi baithe ho aap padh sakte ho bahut sare bacche office mein baith ke meri classes attend karte hain right to ek to yahan pe maine kuch hi ko dala hai there are many many courses jo aap dekh sakte ho jo abhi chal rahi hai aur aane wali bhi hai and by the way within the span of 2 to 3 months aap literally sab cheez cover kar sakte ho there are courses on writing which are going on grammar aap dekh sakte ho 16 months se shuru ho raha hai reading chal rahi hai abhi there are also batch courses which is on speaking and lexical लेक्सिकल रिसोर्स जो लेक्सिकल रिसोर्स मैं पर्सनली हैंडल कर रही हूँ मेरी स्पीकिंग कोर्स भी पर्सनली स्टार्ट हो रही है दिस वॉज दिस कोर्स में आपका चारों मॉड्यूल कवर था तो अभी आई एम जस्ट डूइंग राइटिंग राइटिंग के बाद आई एम डूइंग स्पीकिंग माई सेल्फ ठीक है एंड तो इसके लिए आपको अटेंड करने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा ठीक है सब्सक्रिप्शन की बातें बताती हूँ एक तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लोगे 
तो आप सारे टीचर्स की क्लास से अटेंड कर सकते हो इससे ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट कोई है ही नहीं बहुत सारे एडवांटेजेस हैं मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वंस की बता देती हूँ कि जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप ना ही बस मेरी क्लास अटेंड करते हो आप सारे टीचर्स की क्लास अटेंड करते हो आपकी कोई भी क्लास मिस होती है अगर लाइफ अगर आप इन सब मेरे प्रोफाइल पे जाके कोर्स बटन पे क्लिक करके प्लस कोर्सेज को देखोगे तो आपको ये सारी कोर्सेज uh, दिखेगी वंस यू क्लिक देम यूल सी एन इंटायर स्केजूल अलॉन्ग विद इट दैज अ डेमो वीडियो डेमो वीडियो के नीचे सब्सक्रिप्शन बटन होता है जिसको आपको क्लिक करके सब्सक्रिप्शन लेना होता है नाउ तो आप देखोगे स्केजूल में कि हर मंडे टू फ्राइडे मेरी नाइन में क्लास होती है राइट right? नाइन में क्लास है एंड सैटरडे संडे को मैं सुबह में क्लास लेती इलेवन थर्टी से वन ताकि सबके लिए कन्वीनियंट हो ऑफिस वर्क स्कूल सबके लिए कन्वीनियंट हो ठीक है तो अगर आपकी क्लास बाय चांस मिस हो गई नाइन थर्टी वाली रात की या सुबह की किसी वक्त भी तो आप बाद में भी जाके उनको देख सकते हो बिकॉज आपको वो रिकॉर्डेड वर्जन मिल जाएगा और इन केस आप तो आप कुछ को आप कुछ डाउट लगा आप पूछना चाहते हो तो मैं अपना टेलीग्राम शेयर करती हूँ आप उससे पूछ सकते हो इमिडिएटली या आप हर तीन क्लास के बाद एक हम लोग डिजायर्ड डाउट क्लियरिंग सेशन डालते हैं जिसमें आप कुछ भी पूछ सकते हो उनसे तो आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगा ना जो मेरा रेफरल कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन लेता है उसको मैं उनका राइटिंग्स और स्पीकिंग मैं अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स इवेल्युएट करती हूँ ठीक है ना इन टर्म्स ऑफ सब्सक्रिप्शन जब आप बटन क्लिक करोगे तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस रहेंगे राइट right? मैं जनरली रेकमेंड करती हूँ कि अगर आप अच्छा ब्रांड्स को टारगेट कर रहे हो अगर आप एट अराउंड टारगेट कर रहे हो तो एक थ्री मंथ्स का आपको अपने आप को टाइम देना पड़ेगा ठीक है अगर आप बस रिविजन करना चाहते हो तो आप वन मंथ के लिए ज्वाइन कर सकते हो मेरी बहुत सारी कोर्सेज वन मंथ के हिसाब से टारगेटेड है और आप अगर बस राइटिंग और स्पीकिंग के लिए एवेलुएशन करना चाहते हो तो भी आपको वन मंथ का लेना पड़ेगा ठीक है और अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो यू वुड नीड अ लिटिल बेट मोर टाइम फॉर इट ओके नाउ इफ यू थिंक दीज प्राइसेस आर मोर आई जस्ट वांट टू क्विकली रिमाइंड यू दैट देर मेनी पीपल हु आई नो आई नो जो हमारे पास चार पांच अटेम्प्ट देकर आना चाहते हैं एंड आई डोंट वांट यू गाइस टू गो थ्रू द सेम थिंग तो एक बार आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो द एग्जाम इज एक्सपेंसिव सो मेक श्योर यू प्रिपेयर प्रॉपरली एंड देन कम ओके ना वंस यू टेकिंग द सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पे रेफरल कोड डालने का ऑप्शन आएगा तो मेरे पास दो रेफरल कोड है एक तो है फातमा मिनाल और एक है मिनाल लाइव आप दोनों यूज करके 10% परसेंट डिस्काउंट ले आपको मिल जाएगा 10% परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा एंड प्लस मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगी तो मैं आपको पर्सनली एड्रेस करूंगी फ्रॉम डे वन टिल द लास्ट डे यू गेट योर रिजल्ट ठीक है तो इसके अलावा आपके पास कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मेरे टेलीग्राम पे फनाफट कनेक्ट हो जाओ दिस इज माई टेलीग्राम चैनल नेम एंड इफ़ यू वॉन्ट टू हैव अ पर्सनल चार्ट एक बार कनेक्ट करने के बाद मेरे को सीक्रेट चार्ट पर कनेक्ट कर सकते हो एंड देन यू कैन वन हैव अ पर्सनल चार्ट एज वेल दिस इज माई इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड इफ देर आर एनी फर्दर क्वेश्चन प्लीज डू नॉट हैज रेट टू कम्युनिकेट ना इफ दस एनी मोर क्वेश्चन टू लेट मी नो अदरवाइज दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो आई होप यू फाउंड इट प्रोडक्टिव एंड आई होप इट रियली हेल्प्स एंड आई रियली वॉन्ट टू टीच सो मच मोर सो फॉर दैट यू गॉट टू जॉइन माई प्लस क्लासेस Because we have less number of hours over here, unlike that plus hours पे हमारे पास बहुत time होता है तो मैं आपको अच्छे से पढ़ा सकती हूँ Okay? And if you did like the video, make sure you do like, leave in your comments. If you have any suggestion, do that, uh, do write that in the comment as well, and share it with your friends too. So that's it for today. Thanks for tuning in. Take care. Have a great, great day. Bye, bye.